Bahan-bahannya yaitu lobak 3 buah berukuran kecil, beratnya kurang lebih sebanyak 250 gram, daun salam 1 lembar, serai 1 batang, jahe, dan lengkuas. Serai, jahe, dan lengkuasnya digeprek terlebih dahulu ya. Daging sapi kurang lebih sebanyak 400 gram. Daging sapi telah saya rebus terlebih dahulu ke dalam air mendidih kurang lebih selama 2-3 menit lalu airnya saya buang. Garam secukupnya, bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung, pala bubuk kurang lebih sebanyak 8 sendok teh, daun jeruk, saya menggunakan daun jeruk berbentuk serbuk kurang lebih sebanyak 8 sendok teh, namun jika menggunakan daun jeruk segar itu lebih baik, kurang lebih 1 lembar, merica kurang lebih sebanyak 4 sendok teh, tomat, Berukuran kecil sebanyak setengah buah, saya menggunakan tomat apel segar yang telah matang. Kaldu sapi bubuk, kurang lebih sebanyak setengah sendok teh. Gula pasir, kurang lebih sebanyak setengah sendok teh. Kacang kedelai goreng secukupnya. Bahan berikutnya yaitu daun bawang dan seledri yang telah saya iris halus untuk taburannya, lalu bawang goreng secukupnya. Dalam membuat soto Bandung ini, saya biasanya mengolah lobak terlebih dahulu, tidak langsung dimasukkan lobak mentah ke dalam air rebusan daging. Hal ini saya lakukan untuk mencegah atau mengurangi bau langu dari lobak mentahnya. Rebus terlebih dahulu lobak kurang lebih selama 3 menit, kemudian buang airnya dan tiriskan. Pertama-tama, tumis terlebih dahulu serai, lengkuas, dan jahe yang telah digeprek, lalu masukkan juga daun salamnya. Tumis sebentar sampai wangi aromatiknya keluar, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan seperti bawang merah dan bawang putihnya. Tumis bumbunya sampai wangi, kemudian masukkan merica bubuk, pala bubuk, daun jeruk, namun jika menggunakan daun jeruk yang fresh, masukkan di awal ketika menumis serai, lengkuas, dan jahe serta daun salam. Setelah bumbu ditumis sampai matang, kemudian masukkan air secukupnya, kurang lebih sebanyak 800 sampai 1000 ml. Lalu didihkan. Ketika air benar-benar telah mendidih, masukkan daging sapi yang telah dipotong-potong. Rebus daging terlebih dahulu sampai benar-benar empuk, kurang lebih selama 45 menit. Setelah daging dirasa cukup empuk, masukkan lobak yang telah direbus sebentar tadi. Masukkan bumbu yang lainnya juga ya. Kemudian rebus kembali sampai matang Setelah lobaknya dimasukkan, kemudian masak kembali sampai soto bandungnya matang Soto bandungnya telah cukup matang, saya akan tes rasa Tes rasa terlebih dahulu ya Setelah dirasa cukup, kemudian soto bandungnya siap untuk disajikan hangat Soto Bandung ini saya berikan taburannya seperti bawang daun dan seledri yang telah saya iris halus. Kemudian masukkan kacang kedelai yang telah digoreng. Lalu masukkan bawang gorengnya. Jika suka pedas bisa menambahkan cabai rawit atau kecap manis sedikit. Simpel dan mudah cara membuatnya. Semoga resep ini bermanfaat untuk semuanya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, like dan komen serta share video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.